നമുക്ക് ചെമ്മീൻ ചോറ് ഉണ്ടാക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു അരക്കിലോ ചെമ്മീൻ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇപ്പം ഇത് നമുക്കൊന്ന് ആദ്യം വേവിച്ചെടുക്കണം ഇത് ഏത് തരം ചെമ്മീൻ കൊണ്ടും ഈ ചെമ്മീൻ ചോറ് ഉണ്ടാക്കാം ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ വലിയ വെള്ളച്ചെമ്മീനാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഏത് ചെമ്മീൻ കിട്ടിയാലും ചെറിയ ചെമ്മീൻ ആണെങ്കിലും നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ചെമ്മീൻ ചോറ് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് ആദ്യം ഇനി ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം വേവിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു ചീനച്ചട്ടി അടുപ്പത്ത് വെച്ച് അതിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വെള്ളത്തിന് പ്രത്യേകിച്ച് അളവൊന്നുമില്ല ചെമ്മീൻ ഒന്ന് ഇതിൽ കിടന്ന് കുറച്ചൊന്ന് വേവണം ഒരു അഞ്ച് എട്ട് മിനിറ്റോളം ഒന്ന് വെന്ത് കിട്ടിയാലും മതി ബാക്കി വെള്ളം നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് ഇപ്പം ഈ വെള്ളം ഒന്ന് ചൂടായി വരട്ടെ എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചെമ്മീൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഇപ്പോൾ വെള്ളം ചൂടായി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഈ ചെമ്മീൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ചെമ്മീൻ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊന്ന് വെന്ത് വരണം ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പ് കൂടി ചേർക്കാം ഇതിലേക്ക് ഞാനിപ്പോൾ കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരു നുള്ള് മഞ്ഞൾപ്പൊടി കൂടി ചേർക്കണം ഒരു അര ടീസ്പൂൺ അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി കൂടി ചേർത്ത് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയിൽ ഉപ്പിലും കിടന്ന് നമ്മുടെ ചെമ്മീൻ ഒന്ന് വെന്ത് വരണം ഒരു നുള്ള് കുരുമുളക് പൊടി കൂടി ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ചെമ്മീൻ ഒന്ന് വേവട്ടെ ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് ഇതൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഇതൊന്ന് വെന്താൽ മതി ഇപ്പോഴേക്ക് നമ്മുടെ ചെമ്മീൻ ഒന്ന് ഹാർഡായിട്ട് വരും കണ്ടോ ഇപ്പോഴത്തെ തന്നെ ചൂടുവെള്ളത്തിലേക്ക് ഇടുമ്പോൾ തന്നെ ഒന്ന് കട്ടിയായിട്ട് വരും ഇപ്പോൾ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഇത് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് വെന്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഈ വെള്ളം മാറ്റി വെക്കണം ഇപ്പോൾ നന്നായിട്ട് തിളക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് വെന്ത് വരട്ടെ ചെമ്മീൻ ഒരുപാട് അങ്ങോട്ട് വേവണ്ട ഇത് നമുക്കിതിനി ഈ ചെമ്മീൻ ഇതിൽ നിന്ന് മാറ്റിയിട്ട് ഇനി റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കാനുള്ളതാണ് ഇതിപ്പോൾ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റോളം ആയത് ഇങ്ങനെ തിളക്കുന്ന ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് തീ ഓഫ് ചെയ്ത് ഈ ചെമ്മീൻ ഇതിൽ നിന്ന് മാറ്റാം വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി വെള്ളം നമ്മുടെ ഒരു സൈഡിൽ മാറ്റി വെക്കണം കളയരുത് ഇനിയിപ്പോൾ ഈ ചെമ്മീൻ നമുക്ക് റോസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങാം ഇനി നമുക്ക് ഈ ചെമ്മീൻ വേവിച്ചെടുത്ത വെള്ളം വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു കപ്പിൽ മുക്കാൽ കപ്പോളം ഈ വെള്ളം ഉണ്ട് ഇനി ഈ വെള്ളം നമുക്ക് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് ചെമ്മീൻ റോസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങാം ചട്ടി ഒന്ന് ചൂടായി വരട്ടെ പാൻ ചൂടാകുമ്പോൾ അതിലേക്ക് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് വെളിച്ചെണ്ണ ചൂടായി വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് നമ്മൾ നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അതൊന്ന് ചേർത്തൊന്ന് ഇളക്കാം ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ഒന്ന് മൂത്ത് വരുമ്പോഴേക്കും അതിലേക്ക് രണ്ട് സവാള നേരിയതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തതാണിത് സവാള ചേർത്തിട്ടൊന്ന് വഴറ്റണം രണ്ട് സവാള കനം കുറച്ച് കട്ട് ചെയ്തതാണ് സവാള ഒന്ന് വഴന്ന് വരാനായിട്ട് കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർക്കാം നമ്മൾ ചെമ്മീനും ഉപ്പിട്ടാണ് ഒന്ന് വേവിച്ചത് അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്താൽ മതി ഉപ്പ് കൂടി പോകരുത് കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർത്ത് സവാള ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം സവാള ഒന്ന് വാടി തുടങ്ങുമ്പോഴേക്ക് അതിലേക്ക് ഞാനിവിടെ ഒരു പച്ചമുളക് എടുത്തിട്ടുള്ളൂ ഒരു പച്ചമുളക് ചെറിയ പീസാക്കി കട്ട് ചെയ്തതാണിത് അതുകൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം സവാള നന്നായിട്ട് വാടണം നന്നായിട്ട് വാടി ഒരു ഇതിൻ്റെ എമൗണ്ട് എല്ലാം ഒന്ന് കുറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ബ്രൗൺ ഷെയ്ഡ് ആവാൻ തുടങ്ങണം ഒരുപാട് കരിഞ്ഞൊന്നും പോകണ്ട നന്നായിട്ട് വാടി കിട്ടണം നന്നായി മൂത്ത് വരണം അതാണ് സവാളയുടെ ഒരു പരുവം എങ്കിലും നമ്മുടെ ആ ഗ്രേവിക്ക് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ വെളിച്ചെണ്ണ കുറവാന്ന് തോന്നിയാൽ കുറച്ചുകൂടി വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നോൺ സ്റ്റിക്ക് ആണെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ലായിരുന്നു ഇതിപ്പം പെട്ടെന്ന് അടി പിടിക്കും അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം ഇപ്പം നമ്മുടെ സവാള നന്നായിട്ട് മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ആദ്യം ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി നമ്മളൊരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മ മഞ്
ഒരു ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി മുളക് പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല പിന്നെ വേണ്ടത് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിയാണ് ഇത്രയും ചേർത്ത് ഈ പൊടികൾ ഒന്ന് മൂത്ത് വരുന്നവരെ പൊടികളുടെ എല്ലാം ആ റോ സ്മെൽ മാറുന്നവരെ ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കണം തീ കുറച്ചിട്ടിട്ട് വേണം വഴറ്റാനായിട്ട് ഞാൻ എപ്പോഴും എപ്പോഴും പറയുന്ന പോലെ പൊടികളെല്ലാം ചേർക്കുമ്പോഴേക്കും തീ കുറച്ചിടണം അല്ലെങ്കിൽ പൊടികൾ കരിഞ്ഞു പോവും ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കണം ഇപ്പം ഇവിടെ പൊടികളെല്ലാം മൂത്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് രണ്ട് തക്കാളി ചെറിയ പീസാക്കി കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചതാണ് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് തക്കാളി വേവുന്നത് വരെ നമുക്ക് ഒന്ന് പാത്രം അടച്ചു വെക്കാം പാത്രം അടച്ചു വെച്ചിട്ടൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം ഇപ്പം നമ്മുടെ തക്കാളി നന്നായിട്ട് കുക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ വേവിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചെമ്മീൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ചെമ്മീൻ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം നമ്മുടെ മസാല എല്ലാം ചെമ്മീനിൽ ഒന്ന് പിടിക്കണം അതിനായിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കാം ഇപ്പം നമ്മുടെ ചെമ്മീനിൽ ഈ മസാല എല്ലാം നന്നായിട്ട് പൊരണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് തിളച്ച വെള്ളം ഞാൻ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പം ചെമ്മീൻ ഹാഫ് കുക്ക്ഡ് ആയിരുന്നല്ലോ ഇപ്പം ഇതിലേക്ക് ഒരു അരക്കപ്പ് നല്ല തിളച്ച വെള്ളം തന്നെ ഒഴിക്കണം പച്ചവെള്ളം ഒഴിക്കരുത് നമ്മുടെ ഈ ഗ്രേവിക്ക് ഒരു പച്ച ചൊവ്വയായി പോവും നല്ല തിളച്ച വെള്ളം തന്നെ ഒഴിക്കുക വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ചെറിയ തീയിൽ കിടന്ന് ഇതൊന്നും കൂടി ഒന്ന് വേവട്ടെ അതിനായിട്ട് പാത്രം അടച്ചു വെച്ച് ചെറിയ തീയിലും ഇത് വേവിച്ചെടുക്കണം ഇപ്പം ഇത് നന്നായിട്ട് വെന്തിൻ്റെ എണ്ണയെല്ലാം തെളിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇപ്പം ഇതിലുള്ള വെള്ളവും കൂടി ഒന്ന് പറ്റിച്ചെടുക്കണം ഈ സമയത്ത് കുറച്ചൊന്ന് തീ കൂട്ടി വെച്ച് നമുക്ക് ഈ വെള്ളം ഒന്ന് വറ്റി വരണം കുറച്ചൊന്ന് തീ കൂട്ടി വെക്കാം തീ കൂട്ടി വെക്കുമ്പോൾ അടി പിടിക്കാതെ നോക്കണം നോൺ സ്റ്റിക്ക് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല നോക്കണ്ട എങ്കിൽ ഇടയ്ക്കൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം നമ്മുടെ ഗ്രേവി എങ്ങനെ റെഡി ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അപ്പൊ നമ്മുടെ ചെമ്മീനിലെ വെള്ളം എല്ലാം വറ്റി നമ്മുടെ ഗ്രേവി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ലാസ്റ്റ് കുറച്ച് മല്ലിയില കൂടി തൂങ്ങി കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം തീ ഓഫ് ചെയ്യാം ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ചെമ്മീൻ ഗ്രേവി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് റൈസ് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ചോറ് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കുക അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ മൂന്ന് കപ്പ് അരിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇത് ചെറിയ അരി ജീരകശാല അരിയോ കൈമ അരിയോ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം ചെറിയ അരി ആയിരിക്കുന്നതായിരിക്കും കുറച്ചുകൂടി ഈ ചെമ്മീൻ ചോറിന് ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവാം ഞാൻ ഈ ഒരു കപ്പിൽ മൂന്ന് കപ്പ് അരിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി നമ്മുടെ റൈസ് വേവിക്കാനായിട്ട് ആവശ്യത്തിനുള്ളൊരു പാത്രം വെച്ച് ഒന്ന് ചൂടാവട്ടെ പാത്രം ചൂടാവുമ്പോഴേക്കും അതിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ഞാനിവിടെ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാണ് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ നെയ്യ് ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഇതുപോലെ ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം പട്ട രണ്ട് ഏലക്കായ ഗ്രാമ്പു ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം തക്കോലം ഒരു ബേലീഫ് ഇത്ര ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കണം ഇപ്പം ഈ മസാലകളെല്ലാം ഒന്ന് മൂത്ത് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് ഒരു ക്യാരറ്റും കുറച്ച് സെലറിയും കൂടി ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്തതാണ് ഇതിപ്പോൾ ചേർത്തില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല എൻ്റെ കയ്യിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് കൊണ്ട് ഞാൻ ചേർത്തുന്നേ ഉള്ളൂ ഇപ്പം ഇതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഈ നെയ്യിലൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഒരുപാട് നേരം ഒന്നിട്ട് വഴറ്റണ്ട ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചാൽ മതി ഈ നെയ്യിലേക്കൊന്ന് അതിനുശേഷം നമ്മുടെ അരി ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ വെള്ളം ഒഴിച്ച് കുതിർത്തിയിട്ടൊന്നുമില്ല കഴുകി ഡ്രെയിൻ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന അരിയാണ് അരി കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അരി മുഴുവനായിട്ട് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അരി ചേർത്തിട്ട് 
ഒന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവ് അരി ഇപ്പോൾ മൂന്ന് കപ്പ് അരിയാണ് ഞാൻ എടുത്തത് അപ്പോൾ ഈ അരി എടുത്ത അതേ പാത്രത്തിൽ തന്നെ വെള്ളവും വെള്ളം അളന്നെടുക്കണം വെള്ളം നമുക്ക് ആറ് കപ്പ് വെള്ളമാണ് അപ്പോൾ ആവശ്യം പക്ഷെ നമ്മൾ നേരത്തെ ചെമ്മീൻ വേവിച്ച് വെച്ച വെള്ളമുണ്ട് അത് ഏകദേശം ഈ കപ്പിന് ഒന്നര കപ്പ് വെള്ളമുണ്ട് അപ്പോൾ ബാക്കി നാലര കപ്പ് വെള്ളം തിളച്ച വെള്ളം വേണം ആ നാലര കപ്പ് വെള്ളം ഞാനിപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് നല്ലോണം ചൂടായ വെള്ളം വേണം വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മുടെ ചെമ്മീൻ വേവിച്ച് വെച്ച വെള്ളം ഒന്നര കപ്പ് ആ വെള്ളവും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി വേണ്ടത് ഒരു ചെറുനാരങ്ങയുടെ പകുതി അതൊന്ന് പിഴിഞ്ഞ് ചേർക്കാം ഇനി നമ്മുടെ അരിയിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഉപ്പിടുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മുടെ ചെമ്മീനിലും എല്ലാം ഉപ്പി ഉപ്പിട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് അരിക്ക് മാത്രം ആവശ്യമുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്താൽ മതി ഇപ്പം അരി ചേർത്ത് കൊടുത്ത് ഈ വെള്ളം നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളച്ചു വരുമ്പോഴേക്കും തീ കുറച്ച് വെച്ച് പാത്രം അടച്ച് വെച്ച് നമുക്കിതൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം പാത്രം നന്നായിട്ട് അടച്ച് വെച്ച് തീ സിമ്മിലിട്ട് ഈ അരി ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം ഇടയ്ക്ക് പാത്രം ഒന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം ഇപ്പം നമ്മുടെ റൈസിൻ്റെ വെള്ളം എല്ലാം വറ്റി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഏകദേശം ഇത് റെഡിയായി എന്ന് തന്നെ പറയാം കുറച്ചുകൂടി ഒന്ന് വെന്തോന്ന് ഒന്ന് നോക്കാം കുറച്ചുകൂടി ഒന്ന് വേവാവാനുണ്ട് അപ്പോൾ കുറച്ച് നേരം കൂടി ഒന്ന് അടച്ചു വെച്ച് വേവിക്കാം നമുക്ക് ഒരു പാത്രം ചൂടാക്കിയിട്ട് അതിലേക്ക് നെയ്യും നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അതിലേക്ക് അണ്ടിപ്പരിപ്പും കിസ്മിസും ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കാനായിട്ട് ആവശ്യത്തിന് നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നെയ്യ് ചൂടായി വരുമ്പോഴേക്ക് അതിലേക്ക് ആദ്യം കുറച്ച് അണ്ടിപ്പരിപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഈ അണ്ടിപ്പരിപ്പ് മൂത്തു വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിലേക്ക് കിസ്മിസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം രണ്ടും കൂടി ഒരുമിച്ച് ചേർക്കരുത് കാര്യം അണ്ടിപ്പരിപ്പ് കിസ്മിസ് പെട്ടെന്ന് മൂത്തു പോകും അതുകൊണ്ട് അണ്ടിപ്പരിപ്പ് ഒന്ന് കളർ മാറി വരുമ്പോഴേക്ക് ഈ കിസ്മിസ് ചേർത്താൽ മതി ഇപ്പം ഈ കിസ്മിസ് മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് തീ ഓഫ് ചെയ്ത് ഇത് ചോറിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പം നമ്മുടെ ചോറ് ഏകദേശം വെന്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് വറുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന അണ്ടിപ്പരിപ്പും കിസ്മിസും ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം അരി വെന്തോ നോക്കാം അരി വെന്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് തീ ഓഫ് ചെയ്യാം നമ്മുടെ റൈസ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ചെമ്മീൻ കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ചെമ്മീൻ്റെ ഗ്രേവി കൂടി ഞാനിവിടെ ചേർക്കുകയാണ് ചെമ്മീൻ ഗ്രേവി കൂടി ചേർത്ത് ഈ റൈസുമായിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് എടുക്കണം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇപ്പം നമ്മുടെ ചെമ്മീൻ ചോറ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം വീണ്ടും പുതിയ റെസിപ്പി ആയിട്ട് കണ്ടുമുട്ടാം താങ്ക്